ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு அவதி கோணம் என்றதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ அவதி கோணத்தை பற்றி நாங்கள் அறிகிறது அவதி கோணம் முழு உடுத்தறி பண்ணு பகுதியை பற்றி பண்ண விளங்குறதுக்கு ஒரு ஒளிக்கதிர் என்ற பாதையில் கிளியராக தெளிவாக விளங்கப்படணும் அப்போ நாங்கள் இங்கே ரெண்டு ஊடகங்களை பிரிக்கு பிறப்பில் வெவ்வேறு படுகோணத்தில் ஒளிக்கதிர் பிடிக்கிறத நான் இங்கே காட்டியிருக்கிறேன் சரிதானே அப்போ முதல் விளங்கோணம் இதில் இது ஒளி ஐதான ஊடகம் வழி இங்கே இது ஒளி அடர்ந்த ஊடகம் சரிதானே ஒளி அடர்ந்த ஊடகம் கவனம் விளங்கோணம் ஒளி அடர்ந்த ஊடகத்திலேருந்து தான் ஐதான ஊடகத்துக்கு ஒளிக்கதிர் பயணிக்குது அப்படி பயணிக்க செங்குத்தா போனா அதே பாதையில போகும் அதே பாதையில அப்படியே போகும் ஐதான ஊடகத்து ஆனா செங்குத்து இல்லாமல் ஒரு சிறிய கோணத்தை அமைக்கத்தக்கதாக பிடிச்சது என்று சொன்னார் சிறிய கோணத்தை அமைக்க செவ்வனை இங்க விலத் ஏன் அங்க ஐதான ஊடகம் அப்ப விலத்தி முறிவடை அது கொஞ்சம் தெரிப்பு நடக்கும் அதை நாங்க சொல்ல வேண்டி கிடக்குது சரிதானே பகுதி தெரிப்பு ஒன்று நடந்தோண்டு இருக்கும் எப்போனும் அது நடந்தோண்டே இருக்கும் எல்லா ஊடகங்கள் அப்ப இங்க நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னா இன்னும் கோணம் அதிகரிக்க அடந்த ஒளியடந்த ஊடகத்தில் படுகோணம் அதிகரிக்க இங்க ஐதான ஊடகத்தில் முறிகோணம் கூடும் அப்ப ஒரு நிலையில எங்களுக்கு ஒரு கோணத்தில் ஒரு கிரிக்கப்பட்ட கோணத்தில் இந்த ரெண்டு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் பிறப்ப இந்த கதிர் மருவி கொண்டு போகிறதுக்குரிய சான்ஸ் இருக்கு விளங்குதான் எங்களுக்கு அதாவது முருகோணம் தொண்ணூறு பாகையாகும் இவ்வாறாக போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்போ அதற்குரிய இந்த ஒளியடைந்த ஊடகத்தில் இந்த படுகோணத்துக்கு தான் நாங்கள் பேரை கொடுக்குறோம் அவதி கோணம் தெளிவாக விளங்குகோணம் இதுக்கு பிறகு இந்த அவதி கோணத்திலும் பெரிய கோணமாக இந்த படுகோணம் அமைஞ்சுதண்டு சொன்னால் இங்க ஒளிக்கது ஒளியடைந்த ஊடகத்திலேயே தெரிப்பு விதிக்குட்பட்டு தெரிப்படை இந்த விளைவுக்கு தான் நாங்கள் பெயரை கொடுக்குறோம் முழு தெரிப்படை அப்ப இந்த நேரத்தில் ஒருவித முறிவும் இல்லை சரிதான ஒருவித கதிரும் ஒரு விதமாக முறியே இல்லை அப்ப முழு கதிருமே தெரிப்பு விதிக்குட்பட்டு தெரிப்படை இதைத்தான் நாங்கள் முழுவாக தெரிப்பண்டு கதைக்கிறோம் சரிதானே அப்ப இப்ப நாங்கள் வரவிலக்கணத்துக்கு வந்தோம் என்று சொன்னா அவதி கோணம் என்றதுக்கு நாங்கள் வேற விடக்கணும் கொடுக்குறோம் ஒளிக்கதிரானது ஒளியடர்ந்த ஊடகம் ஒன்றில் இருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு செல்லும் பொழுது முறிகோணம் தொண்ணூறு பாகை ஆகும்படி இரு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் பிறப்பை மருவி சென்றால் அதற்குரிய படுகோணமானது அவதி கோணம் எனும் உங்களுக்கு கிளியராக அவதி கோணம் என்றா என்று விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரிதானே ரைட் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது முழு அகத்தரிப்புக்கு உரிய நிபந்தனை முழு அகத்தரிப்பு என்னென்று பார்க்க நிபந்தனை அப்ப நிபந்தனை என்னவாக அமையணும் என்று சொன்னா முதலாவது ஒளிக்கதிர் ஒளியடைந்த ஊடகத்துக்குள்ளே இருந்து பிரிக்கும் பிறப்பை போய் பிடிக்கணும் அது மிக பிரதானம் இது ஒளியடைந்த ஊடகமாக அமையணும் இது ஐதான ஊடகமாக அமையும் சரி அப்ப ஒளியடைந்த ஊடகத்திலேருந்து பிரிக்கும் பிறப்பை போய் பிடிக்கணும் அது முக முதலாவதாக சொல்லப்படணும் அடுத்தது வந்து ஒளியடைந்த ஊடகத்தில் இந்த படுகோணம் இருக்குதானே இது அவதி கோணத்திலும் பெருசாக அப்ப இந்த ரெண்டு கட்டாயம் சொன்னாதான் முழு தரிப்பு நடப்பதற்குரிய நிபந்தனையை நாங்கள் கதைத்ததாக இருக்கு சரிதானே அப்ப இந்த முழுவக தரிப்புல தான் எங்களுக்கு வாசிப்பில் கேள்வி வேற போகுது நாங்கள் அப்ப அந்த கேள்விகளை தான் நாங்கள் இப்ப பார்க்க வேண்டி கிடையாது ரைட் முதல் நாங்கள் அடுத்ததாக இந்த அவதி கோணத்துக்கு முறிவு சுட்டிக்கும் இடையிலான தொடர்பு பற்றி பார்ப்போம் அப்ப இது ஒளியடைந்த ஊடகம் இது இது ஐதான ஊடகம் அப்ப அது வழியாக இருக்கணும் என்ற அவசியம் வண்டில்லை இப்ப உதாரணத்துக்கு கண்ணாடியில இருந்து நீருக்கும் போகலாம் அதாவது அந்த மேலே இருக்கிற ஊடகத்திலும் பார்க்க கிளா நூடகம் என்னவா இருக்கணும் அடைந்ததாக இருக்கணும் அப்ப இங்க நீருக்குல இருந்து வழிக்கு போகுது அப்ப வழி இந்த முறிவு சுட்டிய நாங்கள் நோமலாக பொதுவாக என்று வந்து அது வழி என்று எடுக்காமல் ஒரு பொதுவான ஊடகம் என்று கதைச்சம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு சமன்பாடு ஒன்று சொன்னான் அதாவது என் ஒன் சைனை சமன் என் டூ சைனாரண்ட் இப்படி ஒன்று பார்த்துனாங்க அல்லது என் ஒன் வி ஒன் சமன் என் டூ வி டூ ஒன்று பார்த்துனாங்க சரியோ 
அப்ப இதை நேரடியாக நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்ப அவதிக்கோணம் இங்கே இதுதான் அவதிக்கோணமே கதிர் போய் செவனோட மறைவு கொண்டு போகுது அப்போ இதுதான் அவதிக்கோணம் அப்போ நாங்கள் இங்கே இன்மன் இங்கேருந்து பாவிக்கலாம் அந்த இங்கே இருந்து பாவிக்க ரெண்டு மாதிரியும் பாவிக்கலாம் இதுலேருந்தும் பாவிக்கலாம் இங்கே இருந்தும் பாவிக்கலாம் அது கொண்டு விருப்பம் அப்போ நான் இப்படி பாவிக்கிறேன் என்மன் சைன் டி டாசி சரியா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்று சொல்கிறது ஆங்கிலத்தில் என்னுடைய தந்தை சி என்று பாவிக்கிறார் சாமன் என் டூ இந்த கோணம் சைன் நைன்டி சரியோ அப்போ நாங்கள் என் ஒன் சைன் டீட்டா சி சாமன் என் டூ ஒன்று வரும் என் சைன் நைன்டி ஒன்று ரெண்டு உடைய ஆகவே சைன் டீட்டா சி சாமன் என் டூவின் கீழ் என் ஒன் ரெண்டு வரும் இப்போ பொதுவாக வழக்கமாக மேலே நாங்கள் வழி என்று காய்ச்சோம் நான் பொதுவான ஊடகம் ஒன்று எடுத்தால் என் டூ ஒன்று போட்டுனால் வழி என்று எடுத்து நீங்கள் செய்திங்கன்னா வழிக்கு முறை சுட்டி ஒன்றாக வந்துடும் அப்போ என் டூ வந்து ஒன் ஆக வந்துடும் அப்போ சேர்ந்து என் ஒன் என்று எழுத வேண்டிய வீட்டில் என் ஒன்று எடுக்கலாம் மற்றது பொதுவாக கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்று போட்டு டீட்டா சி என்று மார்க் பண்ணாமல் சி என்றும் பாசிய புத்தகங்களில் மார்க் பண்ணப்படுகிறது ஆகவே இதை நாங்கள் பொது வடிவமாக இப்படி கதைக்கணும் என்று சொன்னால் வளமையான சைன் சி சரிதானே டீட்டா சிக்கு பேர் சி என்று போகணும் சைன் சி சாமன் ஒன் ஓவ என் என்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ என் வந்து கவனம் விளங்கணும் இப்போ இந்த முறை என் வந்து தனி முறை சுட்டியாக அமையுது அதாவது நீருக்குரிய வழி தொடர்பான முறை சுட்டியாக அமையுது சரிதானே அப்போ இதுதான் நாங்கள் அவதி கோணத்துக்கு முறை சுட்டிக்கும் இடையிலான தொடர் பண்டு பார்த்துக்கொள்ளும் சரியோ இப்போ இந்த பரிசோதனையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க செவ்வனை விளத்துது காது விளத்த விளத்த படுகோணம் அதிகரிச்சோண்டு விலகல் கோணம் அதிகரிச்சோண்டு போகுது முருகோணம் யாரில் போகிறது இப்படி போய்கொண்டிருக்கேக்க தொடர்ந்து நாங்கள் சுற்றி கொண்டு போயேக்க படுகோணம் அதிகரிச்சோண்டே இருக்கும் ஒழிக்கதில் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்ணாடிக்குள்ளால் போய் தான் இங்கால வழியில் வருது கதை அப்போ ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் ஒளிக்கதிர் ரெண்டு பிரிக்கும் பிறப்பையும் அறிவி கொண்டு போகும் அந்த கோணத்தை நீங்கள் அங்கே நேரடியாக ஆங்கிளில் தந்துருக்கு அந்த வட்ட இதில் நேரடியாக ஆங்கிளை கணிக்கலாம் சரி தானே நேரடியாக நீங்கள் இங்கே ஆ ரைட் இப்போ மறுபடியும் தரப்பு நடக்குது இனி முழு ஒரு தரப்பு ஃபுல்லாக இதுக்கு இங்கே முழு ஒரு தரப்பு அந்த கோணத்தை நீங்கள் அங்கே அளந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரியா இது இப்போ முழு ஒரு தரப்பு நிலைமைக்கு வந்துட்டு கோணத்தை அளந்துட்டு சொன்னோம் கொஞ்சம் இறக்கி போட்டு முழு அந்த கோணத்தை அளந்துட்டா நாங்கள் நேரடியாக முறை சுட்டியை தீர்மானிக்க கொள்ளலாம் ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் அவதி கோணம் மற்றது முழுவாக தெரிவை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இந்த அவதி கோணத்தை பயன்படுத்தி இந்த முறை சுட்டியை தீர்மானிக்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு அரக்கோள கண்ணாடி குட்டியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ஒரு ஒளிக்கதிரை செலுத்தேக்கு இந்த ஒளிக்கதிர் கம்மியாக இங்கே செங்குத்தா செலுத்துகிறோம் அதனுடைய இதை நேரடியாகவே ஊடுறோம் இந்த ஒளிக்கதிர் முறிவேற்படாது அந்த வளைபரப்புக்கு செங்குத்தாக தெரிவடிக்கிறோம் செலுத்துகிறோம் அப்போ அங்கே ஐ என்ற கோணத்தில் அப்படி கேட்க ஒரு பகுதி தெரிவிப்படையும் அதன் இடையில் நான் சொல்கிறேன் மிச்சம் முறிவடை பெரும்பங்கு முறிவடை அப்போ இதை நாங்கள் இந்த கோணத்தை அதிகரிக்கும் முகமாக இந்த ஐ என்ற கோணத்தை அதிகரிக்கும் முகமாக இதை நாங்கள் திருப்புவோம் அப்போ திருப்பிக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே ஒரு கட்டத்தில் இந்த ஐ என்றது இந்த அவதி கோணத்துக்கு சமனாக விரைக்க அதாவது ஐ சமன் சி ஆ விரைக்க இந்த ஒழிக்கதில் மருவுது தொண்ணூறு பாகி ஆகும்படி மருவுது அது நேரம் தெரிப்பு நிகழும் அதை நான் நடுவன் சொல்லி கொண்டிருக்கேன் தெரிப்பு நிகழும் விளங்குதோ அப்போ இந்த கோணத்தையும் இது தொண்ணூறு பாக தானே அப்போ நாங்கள் முறிவி சுட்டியை நேரடியாக எழுதி கொள்ளலாம் அதாவது என் சமன் ஏற்கனவே நான் எழுதினா ஒன் இன்ட்டு சைன் என் இன்று சயின் சி என்று வந்திருக்கும் ஆகவே நேரடியாக என் சமன் ஒன் ஓவர் சயின்ஸ் என்று போட்டு நாங்கள் இந்த கண்ணாடி குத்தி இந்த முறிவு சுட்டியை காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் அந்த அவதி கோண முறையில் கண்ணாடியின் முறிவு சுட்டியை தீர்மானித்தார் சரிதானே ரைட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி கதிர் வெவ்வேறு ஆங்கிளில் வழியேறியிருக்க 
கோணம் குறைஞ்சது மேலே வந்தோன்னு இருக்குது மிச்சம் கோணம் கூட்டினாது முழு ஒரு தெரிவு அடைஞ்சோன்னு இருக்குது இப்போ மாற்ற மாற்ற எங்கள் நிலைக்கு தவிடேக்க பாருங்க நிறைய கதிரிகள் வழிகிறது மிச்சம் முழு ஒரு தெரிவு அடையுது சரிதானே அப்போ நான் புள்ளி போட்டில் காட்டினான் சிலதுகள் நேரம் போய்கொண்டிருக்கும் மற்றது மருவி போகும் பின் கடைசியில் முழு ஒரு தெரிப்பு அடையுது சரிதானே கோலத்தை மாற்ற மாற்ற கூடின அளவு முழு ஒரு தெரிப்பு அடைஞ்சு ஒரு கட்டத்தில் எல்லாமே முழு ஒரு தெரிப்பு அடையும் வெளியில் வரவே மாட்டுது ஒரு கதிரம் சரிதானே அடுத்தது இந்த அவதி கோணத்தில் இன்னொரு இதை பார்க்க வழிக்கிட்டேக்க இந்த ஒரு புள்ளி பொருள் நீர்மட்டத்துக்கு கீழே இச்சாலத்தில் இருந்தால் என்ன நடக்கும் இப்போ நான் இதில் உங்களுக்கு ரெண்டே முன்னாடியாக காட்டணும் முன்னாடி தான் இதை எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் ஒரு அல்லது ஒரு மீனின் வியூ மேல் நோக்கி கதிர்கள் எப்படி வருகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இங்கே இந்த இடத்துல மருவி கொண்டு வார கதிர்கள் உள்ளுக்கு என்ற வேண்டது சரிதானே இந்த இடத்துல அப்ப இதுக்கு இங்கால இங்கால முழு ஒரு தரிப்பு நடக்க போவ மறுவளமா நாங்கள் இது ஒரு புள்ளி ஒளி முதலாக கதைச்சோம் என்று சொன்னா கதிர்கள் போகைக்க செவ்வனை விலத்து எங்களுக்கு தெரியும் அடத்து அடந்த உடத்திலிருந்து ஐயாது அப்படி பார்க்க வழிக்கிட்டேக்கு எங்களுக்கு இந்த கோணம் இதுல மருவ வலிக்கிடும் இதுக்கு இங்கால முழு ஒரு தரிப்பு நடக்கும் முழுக்க அப்ப இங்க எங்களுக்கு பார்த்தா இது ஒரு இந்த இதை சென்டரா வச்சு போட்ட வேண்டாம் இந்த ஆறாரையுடைய ஒரு வட்ட பொட்டு எங்களுக்கு தெரியும் வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் ஆறாரையுடைய ஒரு வட்ட பொட்டு ஒரு ஒளி பொட்டு ஒன்று தெரியும் அது ஒளி பொட்ட கீழே வச்ச வேண்டாம் மேலே இந்த பாக்கேக்கு அப்ப மேலே இந்த பாக்கேக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒளி பொட்டு தெரியும் அதே போல மீன் பார்க்குதுன்னு சொன்னா அதே மாதிரி ஒரு பொட்டு தான் மீன் வியூவுக்கு தெரியும் ரெண்டே முறையடியா பார்த்துக்கொள்ளலாம் சரிதானே அப்ப இதுல நாங்கள் இதை நாங்கள் கணிக்கலாம் என்னண்டா இது சி என்று சொன்னா இது சியா வரும் அப்ப இச்சாலத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்படி ஒரு கணிப்பை மேற்கொள்ளலாம் அதாவது டேன் சி சமன் ஆரோ ஹெச் இந்த ஆரோ காணலாம் நாங்கள் அப்ப ஆரோ ஹெச் என்ன ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் சயின்ஸ் சி வந்து என்ன வரும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நீரிண்ட முறை சுட்டி என்ன வச்சோம் சயின்ஸ் சி சமன் ஒன் ஓவர் என் ஒன் ஓவர் என் அப்ப அது இந்த கருத்து என்னன்னா ஒரு முக்கோணத்தை கீர்ணம் என்று சொன்னால் இது சி ஆக அமைக்க இது ஒன் எதிர்பார்க்கத்தீங்கள் ஆயிருப்பது ஒன் ஓவர் என் அப்ப இது வந்து உண்மையா ரூட் ஆஃப் என் வெர்க்கம் சய உண்டாக அமை சரியோ அப்ப இதுல நாங்கள் டேன் சிக்கு பதிலாக அப்ப போடைக்க அதாவது டேன் சிக்கு பதிலாக இதுல நாங்கள் பிரதி இடைக்க டேன் சிக்கு பதிலாக பிரதி இடைக்க என்னத்தை பிரதி இடுவோம் டேன் சிக்கு பதிலாக ஒன்னின் கீழ் வர்க்க மூலம் என் வர்க்கம் சய ஒண்டு சமன் ஆரோ வச்சு சரி ஆ இதுலேருந்து ஆற கணிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ இப்படி ஒரு கேள்வி வருது ஓ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூற்றி ஒராம் ஆண்டு வந்த கேள்வி நீர்நூர் ஒளி புள்ளி முதலுண்டு நீர் பீப்பாவின் கீழ் சைவ ரசம் மட்டு மீட்டரில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ ஒரு நீருக்குள்ள சைவ ரசம் மட்டு மீட்டரில் ஒரு புள்ளி பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டு புள்ளி பொருள் என்றா இதுலேருந்து கன ஒளிக்கதிர்கள் வழியேறும் அதை விளங்கிக் கொள்வோம் வைக்கப்பட்ட நீரின் முறை சுட்டி என்ன இருப்பின் நீரின் முறை சுட்டி என்ன இருப்பின் நீரிலிருந்து ஒழிக்கதிர் வெளியேறக்கூடிய பரப்பில் வந்து மிகப்பெரிய வட்டத்தினது ஆறு அப்போ நான் சொன்னேன் தானே ஒரு வட்ட பரப்புக்கு மிஞ்சி அங்காலையெல்லாம் ஒழிக்கதிர் முழு ஒரு திரைப்படைஞ்சு கொண்டு போ அப்போ இந்த ஆரியை தான் கேட்டிருக்கு இந்த ஆரியை தான் கேட்டிருக்கு அப்போ நேரடியாக நாங்கள் அப்போதே செய்த முறையிலேயே நீங்கள் ஆறு இப்போ நைட்டு பார்த்து நாங்கள் அதாவது டேன் சிக்கு பதிலா பிரிதி இருக்க உண்டிங்கள் வர்க்க மூலம் என் வர்க்கம் சய உண்டு சமன் ஆரோ ஹெச் வந்து வந்தது ஹெச் வந்து இங்கே சை வருஷம் எட்டு சரிதான் அப்போ அதில் என்ன ஆறு நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னா சை வருஷம் எட்டீங்கள் என் வர்க்கம் சய ஒன்று வரும் சரிதானே அப்போ இப்படி நேரடியாகவும் கேள்வி வருது அப்போ கவனித்துக் கொள்ளணும் இந்த முழு உடுத்தரிப்பு மிக பிரதானமானது அப்போ இதில் இதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரைட் இப்போ நாங்கள் இப்ப இதுல இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் முழு ஒரு தரிப்பு சம்பந்தமான கணக்கு உண்டு அதாவது நீரில் முறிவி சுட்டி என்வன் செல்வர் ஒழிக்கதிர் உண்டு வழி 
நீ வரைபாட் மீது அவதி கோணத்தில் படுகின்றது சரிதானே முருவி சுட்டி என்வன் ஒழிக்கதிர் ஒன்று அவதி கோணத்தில் இரண்டு தான் சரியோ அப்போ இது நடக்குது முதலாவது நீர் மேற்பிறப்பின் மீது ஓர் எண்ணெய் படை மிதக்க செய்யப்படும் போது என்று கொண்ட வந்திருக்கு இப்போ ஒழிக்கதிரின் எண்ணெயிற்கான முறிவு கோணம் ஒன்று கிடக்கு அப்போ இப்போ ஊடகம் மாறிட்டல்லோ இதை யாராக இருந்தது வழியாக இருந்தது அப்போ இப்போ இதுக்கு மேலே இந்த இதுக்கு மேலே ஒரு எண்ணெய் மிதக்கப்படுது மிதக்கப்படுது அப்போ இந்த முறை மறைவு கொண்டு போகணுமெண்ட அவசியம் இல்லை என் ஊடகம் மாறிட்டு அப்போ அவர் கேட்குறார் இங்கே போகிற இது வந்து இந்த போகிற கோணத்தை கேட்குறார் ஏற்கனவே இதை சி என்று வச்சுருந்தோம்டா சி இதை நாங்கள் ஆர் என்று வச்சுருந்தேன் ஆரை கேட்குறேன் ஆர் என்ற கோணத்தை கேட்குறேன் அப்போ நாங்கள் இதுக்கு முதலாவது எழுதினோம்டா ஒன் இன்டு ஆறு கொண்டு தானே அப்போ ஒன் இன்டு சைன் நைன்டி சமன் என் ஒன் இன்டு சைன் சி என்று எழுதியிருப்பீங்க சரிதானே அப்போ இங்கால எல்லாமே ஒன் ரெண்டு வந்துடும் அப்போ என் ஒன் சைன் சி சமன் ஒன்று சரியா அப்போ இங்கே வந்த மண்டு சொன்னால் என் ஒன் சைன் சி சமன் சாமன் என் டூ சைன் ஆர் இது என் டூ முடிவு என் டூ சைன் ஆர் ஆகவே இந்த என் ஒன் சைன் சிக்கு பதிலாக இங்கே கண்டதன் அடிப்படையில் ஒன் ரெண்டு போயிடலாம் ஆகவே என் டூ சைன் ஆர் சாமன் ஒன்று ஆகவே சைன் ஆர் சாமன் ஒன்றிங்கில் என் டூ ஆகவே ஆர் சமன் சைன் இன்வேர்ஸ் என்று வரும் ஆகவே ஆர் சமன் ஒன்றின் கீழ் இன் டூ ஒன்று வரும் சரிதானே அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஆன்சர் வருது சரியா அப்போ இந்த கேள்விய பாப்பம் உலோக தாங்கி ஒன்றினுள் நீரின் மேலே பரவின் எண்ணம் இதாக்கலாம் இப்போ இதில் ஒன்றாக அவதானிக்கணும் வேறு நுட்பமாக கீழே பார்க்கும் மேலே பரவின் மிதக்குதான் இப்போ கீழே நீர் இருக்க இது நீர் இது பரவின் அப்போ பாருங்க முருவி சுட்டி இதுக்கு ஒன்று சார் மூன்று நீர் ஆனால் பரவின் அடர்த்தி ஒன்று முருவி சுட்டி ஒன்று சார் நாலு அப்போ இது இந்த அடர்த்திக்கும் முருவி சுட்டிக்கும் எது சம்பந்தம் இல்லையான்னு விளங்குது தானே சரியா இங்கே முருவி சுட்டி கூடிய ஊடகம் அடர்த்தி குறைஞ்ச ஊடகமாக இருக்குது நீருக்கு மேலே மிதக்குது சரிதானே அப்போ அதை கவனித்து கொள்ளணும் இப்போ இந்த அப்போ இங்கே முதலாவது கேட்டுக்கிடக்கு எண்ணெய் நீர் இடைமுகத்தின் அவதி கோணம் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எண்ணெய் நீர் இடைமுகத்தின் அவதி கோணம் என்று சொன்னால் இதில் அடியா விளங்கோணும் ஒழிக்கதிர் எங்கேருந்து எங்கே போகணும் அப்போ ஒழிக்கதிர் அடர்த்தி கூடின ஊடகத்திலேருந்து தான் அடர்த்தி குறைஞ்ச ஊடகத்துக்கு போய்க்கு தான் மருவை வலிக்கிடும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் அதாவது பரவீன்லேருந்து தான் நீருக்குள்ளே போகணும் அப்போ பரவீன்லேருந்து நீருக்க போகிக்க அது தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே அழகு இருவோம் படத்தை குழப்பாமல் பரவீன்லேருந்து நீருக்குள்ளே போகிக்க தான் அவதி கோணம் ஏற்படும் மருவி கொண்டு போகும் இப்போ இந்த கோணம் தான் அவதி கோணம் அப்போ அதை காண்றது உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை வேறு நினைக்கிறேன் நண்டு அவள் பரவீனின்ற முருவி சுட்டி இன்று சைன் சி அப்போ ஒன்று தசன் நாலு எட்டு இன்று சைன் சி சமன் நீரிண்ட முருவி சுட்டி ஒன்று தசன் மூன்று மூன்று இன்று சைன் நைன்டி என்று வரும் இதில் சைன் நைன்டி ஒன் என்றபடியால் நாங்கள் சைன் சி வந்து என்னென்று வரும் சைன் சி சமன் ஒன்று தசம் மூன்று மூன்றின் கீழ் 
ഒണ്ട് ദസൻ നാല് എട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചുരുക്ക് മുരന്മടക്കരുത് ലോക്ക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓ ലെവലിൽ ഇത് സംബന്ധമായ ചെയ്തിരിക്കോണം കോണം കാണുന്നത് ഒണ്ട് ദസ മൂണ്ട് മൂണ്ടുക്ക് മടക്ക എഴുതോണം പിന്നെ ഇന്ന് ഒണ്ട് ദസൻ നാല് കെട്ടുക്ക് മടക്ക എഴുതോണം ഒണ്ടിൽ നിന്നുണ്ട് കളിക്കോണം വെറുമാനമെടുക്കോണം അതൊക്കെ മുരന്മടക്ക പാക്കോണം ശരിതാണേ പാത്തിട്ട് താൻ പെയിന്ത് സൈനിലെ കോണത്തിലെ നിങ്ങൾ സീൻ്റെ പെറുമാനത്തെ കാണിക്കോണം പെരുമാളത്തെയും ചെയ്ത് പാക്കോണം മെയിനണ്ടാൾ ഇപ്പോൾ തരപ്പോഴത് എന്താ മടക്കുകളെല്ലാം പോടുപ്പെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒണ്ട് ദിവസം മൂണ്ട് മൂണ്ടിണ്ടാ അത് കുറിയ മടക്കുകളെല്ലാം പോടുപ്പെടുത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഓ ലെവൽ അറിവോടെ ചില വടയിൽ പൂടാൻ വിട്ടാൽ താങ്കൾക്ക് പേരില്ല അതിനോടിയ എല്ലാം മടക്ക ഭാഗത്ത് മുരന്മടക്ക ഭാഗത്തൊക്കെ തന്മേൽ ഉങ്ങളുടെ ഇരുക്കോണം എന്താ കണക്ക് പുറത്ത് വരേക്കും അവധി കോണത്തിലെ പെരുമ്പാലും ഇതുകൾ നിറയെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് അടുത്ത പകുതി ഒരു പ്രധാനമാന പകുതി ദ ബി പാട്ട് ദ തൊകുതിയിനുൾ ചെല്ലും എന്തോരു കാതിരും എണ്ണേ നീർ ഇടയ്മുഖത്തിൽ മുഴുവൻ തെറി പടയാതിനെ കാട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ താൻ നാങ്ങൾ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റുകളാം ആണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഫൈവ് മൂണ്ട് അപ്പം നിറയെ തരം എൻ്റെ കേളിയൽ വന്നിരിക്കും വെവ്വേറെ മാതിരി ദ ഇതൊരു എൻ്റെ ആഗ്യുമെൻ്റ് ആന കേളിയെ നാങ്ങൾ ചെയ്യത്തക്കതായിരിക്കണം തൊകുതിയിനുൾ ചെല്ലും എന്തോരു കാതിരും എണ്ണേ നീർ ഇടയ്മുഖത്തിൽ മുഴുവൻ തെറി പടയാതെ കാട്ടുക വേണ്ട ഇങ്ങനെ പാതിരുന്നാണ് ഇതുക്കില്ലേ കാതിർ വെവ്വേറെ പടുകോണത്തിലെ വരലാം ഇപ്പം തൊണ്ണൂറുക്ക് അണ്ടി വരലാം കുറഞ്ഞ പടുകോണത്തിൽ കൂടിന പടുകോണത്തിലെ വരലാം അപ്പം അതിൻ്റെ നുളയിര കതിർ അതായത് പരവിനുള്ള നുളയിര കതിർ വെവ്വേറെ പടുകോണത്തെ അമച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പം വെവ്വേറെ പടുകോണത്തെ അമച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കതിരുകൾ അപ്പം നാങ്ങൾ മുളുകൂടിത്തെറി പടയാതുണ്ട് സ്വന്ന തോതിയിൽ ചുള്ളും എന്തോരു കതിരും മുളുകൂടിത്തെറി പടയാണ്ട് സ്വന്ന നാങ്ങൾ ഒരു കതിരാഹ ഇന്ത കതിർ മുളൂടിത്തെറി പടയാത് മറ്റേ കതിർ മുളൂടിത്തെറി പടയാതുണ്ട് കതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കലാത് ഇപ്പോൾ നിറയെ കതിരുകൾ വരപ്പോ സൈബറിലേന്ത് തൊണ്ണൂറ് പാഹയ്ക്ക് എക്ക ചെക്കമാന കതിരുകൾ വരും മുള കതിരും മേലേന്ത് ഉള്ളു കേൻ്റെ മണ്ട കതിരുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നലെ കോണങ്ങൾ മാറക്കൂടിയ ചാൻസ് ഇരിക്കും സൈബറിലേന്ത് തൊണ്ണൂറ് പാഹ അപ്പോൾ അമള കതിരയും നാങ്കൾ മുളൂടിത്തെറി പടയാതെ മുളൂടിത്തെറി പടയാതെ കഥയ്ക്കുക അപ്പം ഇമളവ് കതിരുക്കളെയും ഒരു കതിര സെലക്ട് പണ്ണോണം അന്ത കതിരാലേ മുളൂടിത്തെറിപ്പ് നിഹൽത്ത മുടിയവില്ലേ ആവേ ഏനിയ കതിരുകൾ മുളൂടിത്തെറി പടയാതെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തേക്ക് ഒരു ഉയരമാന ഇടത്തിലെ ഒരു ഒരു മാക്ക പോട്ടിട്ട് പിന്നെ തലയിലേന്ത് മിക ഉയരമാന ഇടത്തിൽ മാക്ക പോറുള്ളത് ഒരു അടയാളത്തെ പോറുള്ളത് നിറയെ ആക്കൾ നിൽക്കണം കൂട്ടമാന ആക്കൾ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നാങ്ങൾ നാൻ ചോദിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തുക്കുള്ള ഇരിക്ക ഒരു തരം ഇതിൻ്റെ മാക്ക തൊടമാട്ടിനം നിണ്ട തൊങ്കാമൽ നീണ്ട നിലയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മാക്ക തൊടമാട്ടിനം വേണ്ട നിങ്ങൾ അതുക്കുള്ള ആരെ സെലക്ട് പണ്ണുവിങ്ങൾ അവരെ സെലക്ട് പണ്ണി പോയിട്ട് ചൊല്ലും അവർ അവരാലേ തൊടയിലാ കിടക്കുക ആവേ എല്ലാവരും തൊടയിലാ അപ്പോൾ ഒരു ഉയരമാന ആളെ സെലക്ട് പണ്ണി കൊണ്ടുപോയിട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് തുടച്ചൊല്ലി പാത്ത് ആ അവർ തൊടയില്ല ആവേ എല്ലാവരും തൊടയില്ല ആകവേ അതേപോലെ ഒരു ഐഡിയ തന്നെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇതിലെ ഇമളവ് കതിരുക്കളെയും ഒരു കതിരെ സെലക്ട് പണ്ണുവാം അന്ത കതിരാലേ മുളൂടിത്തെറിപ്പ് നിഹൾത്ത മുടിയേല്ലേ ആവേ ഏനിയ കതിരുകൾ മുളൂടിത്തെറിപ്പ് നിഹൾത്ത അപ്പോൾ അത് എന്ത കതിരെ നാങ്ങൾ സെലക്ട് അത് എന്ത കതിരെ സെലക്ട് പണ്ണുവാണ് മണ്ടാൽ മരുവിക്കൊണ്ട് വാറ കതിർ ഇങ്ങ് മരുവിക്കൊണ്ട് വാറ കതിർ അന്ത കതിർ ഇങ്ങ് ഇത് മുറിഹോണത്തെ പെരുതാക അമയ്ക്കും അതാവത് മുറിഹോണം പെരുത ആവേ ഇങ്ങ് അമയിറ കോണവ അതാവത് പരവീൻ നീർ ഇടമുഖത്തിൽ അമയിറ കോണം അധികമാക കാണപ്പെടും ഏനിയ കതിരുകളിലും പാക്ക ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു കോണത്തോടെ കീറിയിരുന്നുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇൻ്റെ കതിർ മുറിപടഞ്ഞ് ഇങ്ങ വരേക്ക് ഇൻ്റെ കോണം കുറേ വേറെ ആവി ഇൻ്റെ കോണം കുറേ വേറെ ഇതിലും വാക്ക ഇൻ്റെ കതിരിൻ്റെ കോണം എന്ന് വേർക്കും കൂടെ വാഹിരിക്കും എന്നെ മരുവിക്കൊണ്ട് വേറെ കതിരിൻ്റെ കോണം അപ്പം അന്ത കതിരെ മുളൂടിത്തെറി പടയേലേണ്ട നാങ്ങൾ മുടിക്കലാം ഇനി ഒരു കതിരുകളും മുളൂടിത്തെറി പടയാ ശരിയാ അപ്പം അന്ത കതിർക്കുരിയ സിയ കാരണം അപ്പം അത് ഉങ്ങൾക്ക് തെരിഞ്ഞ മെതഡ് എന്നുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ നയൻറ്റി സെവൻ സെവൻ 
என்ன எடுத்து சொல்ல போகிறீங்க ஒன்று தசை நாலு எட்டு இன்ட்டு சைன் சி என் இப்போ இங்கே அதை சி டேஷ் என்று போடுறத என்னோ சைன் சி டேஷ் என்று போடுவோம் என்ன முதலே நாங்கள் சி ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிறோம் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இன்டு சைன் சி டே அப்போ அதில் வந்து சி டேஷை காணுவீங்க சி டேஷ் என்ற பெருமானத்தை காணுவீங்க ஏற்கனவே இந்த பரவின் நீர் இடமுகத்துக்குரிய அவதி கோணத்தை கண்டிருக்கிறீங்க சியை கண்டிருக்கிறீங்க இவ்வளோ பெருமை அப்போ அந்த சியிலும் ஆக இந்த சி டேஷ் பெரிதென்று சொன்னால் முழு உத்தரிப்பு நடக்கும் சி டே சிறிதென்று சொன்னால் சி டே சிறிது சியாக அமைஞ்சால் முழு உத்தரிப்பு நடக்கும் அப்போ சி டே சிறிது தீயாக அமைஞ்சு முழு உத்தரிப்பு நடக்கையிலையோ ஏனைய எந்த ஒரு காதிலும் முழு உத்தரிப்பு நடக்காது ஆகவே நாங்கள் சொல்கிறோம் தொகுதியில் சொல்லும் எந்த ஒரு காதிலும் எண்ணெய் நீர் இடமுகத்தில் முழு உத்தரிப்பு அடையாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதுதான் அடிப்படை பேசிக் நிகழ்வு அப்போ இந்த தத்துவத்தை வச்சு தான் நாங்கள் ஏனைய கணக்குகள் நீங்கள் பார்க்க வைக்க நிறைய கேள்விகள் நான் இதில் காட்டுறேன் அப்போ அதுகளில் இதை பாவிக்க வேண்டி வரும் இந்த முழு உத்தரிப்புக்குள்ள ஒரு கேள்வி முழுமையாக சில உட வார சந்தர்ப்பங்கள் வருகுது சரி தான் நான் போய் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் மற்ற இந்த அடுத்த பகுதி வந்து தாங்கியின் சுவர்கள் ஒளிவு போகக்கூடிய நாயின் எண்ணெய் நீரிடமத்தில் முழு உத்தரிப்பு நடைபெறலாம் என காட்டுங்கன்னா அது பேந்து சிம்பிள் இப்போ இதில் இதுக்குள்ளால கதிர் வந்துன்னு சொன்னால் மிகவும் குறைஞ்ச கோணம் உண்டா முறிகோணம் மிகவும் குறைவாக வரப்போகுது ஆகவே இந்த படுகோணம் எண்ணெய் நீரிடமத்தில் படுகோணம் இந்த அவதி கோணத்தில் கூறுறது சான்ஸ் வரும் ஆகவே முழு உத்தரிப்பு நடக்கலாம் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டோம் அதை நேரடியாக நீங்கள் ஒரு படத்தை போட்டு அதை விளங்கப்படுத்தி கொள்ளலாம் அது இப்போ நாங்கள் இந்த முழு அகத்தரிப்பிண்ட தோற்றப்பாடுகளை பார்க்குறோம் அதில் காணல் நீர் ஒரு பிரதான தோற்றப்பாடாக அமையுது சரியா அப்போ இந்த காணல் நீர்ன்றது நீங்கள் சின்ன ஒப்பெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பாலவனத்தில் செல்றாக்களுக்கு அநேகமாக நாங்கள் அதை பார்க்குறோம் அதை விழுகிற நீர்க்குட்டே இருக்கிற மாதிரி கிடக்கும் ஒரு மரங்கள் அதில் பக்கத்தில் இருந்தால் அது நிழல் கூட அந்த நீர்க்குட்டிலே தெரிகிற மாதிரி தெரியும் அப்போ அவர் கிட்ட ஒட்டத்தில் கிட்ட போக பேந்து பார்க்க அது இல்லாமல் போய் அதுதான் நாங்கள் காணல் நீர் என்று கதை அப்போ அது என்னென்ன அந்த முழு தரிப்பின தோற்றப்பாடுன்னு விளக்குறேன்னு சொன்னால் இங்கே உங்களுக்கு படத்துலேயே காட்டியிருக்கிறேன் இந்த பாலவனத்தின் மண் மிக விரைவாக சூடா வெயிலால் இதான் இந்த மண் மிக விரைவாக சூடா சூடாகிற மண் அடுத்துள்ள காற்று படைகளை இந்த அடர்த்திகளில் மாறுபாட்டை ஏற்படுது அதாவது மேலே போக போக காற்று படைகள் அடர்த்தி கூடியதாக வரும் இப்போ மண்ணு சொன்னால் இது மண் என்று கதைச்சமன்னு சொன்னால் இது சரியான ஹீட்டாக போகேக்கு இந்த மண் ஹீட்டாக போயிருக்கு அதுக்கு அடுத்துள்ள படையே ஹீட்டாக இப்போ இந்த அதுக்கு அடுத்துள்ள படை இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டாக அப்போ மேலே போக போக ஹீட் குறை அப்போ இங்கே நடக்க போது இதிலும் பார்க்க இந்த ஊடகத்திலும் பார்க்க இந்த உடம்பு கொஞ்சம் அடர்த்தி கூடினதாக இருக்கும் இந்த உடம்பு இன்னும் கூட அடர்த்தி கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு மரத்திலே இந்த ஒரு தென்னம் பிள்ளையிலேருந்து வார கதிரை நான் கதைக்கிறேன் அது வந்து வந்து அடுத்துள்ள படையில் செவ்வன விலத்தி முறிவடை அப்படி விளத்தி முடியக்க ஒரு கட்டத்தில் இந்த கோணம் படுகோணத்திலும் அதாவது இந்த அவதி கோணத்திலும் பெரிய கோணமாக வந்தோன்னா முழு உத்தரிப்பு நிகழ்் அப்போ அங்கே வார இருக்கு இந்த தென்னம்புள்ளைன்ற அடி தலகுகளாக தெரியுமே நிழல் தெரியும் நீங்கள் இந்த இந்த வழிக்கிட்ட கதிர் தானே இங்கே தெரியுது அப்போ அவருக்கு கீழே அது இந்த பிம்பம் ஒன்று இருக்கிறதாக சிந்தனையை கொடுக்கும் அது நேரம் நேரமும் ஒரு ஒழிக்கிறது நேரமும் அவருக்கு வேறு அப்போ அவர் மரத்தின் நிழலை அவதானிக்க வேண்டும் அதாவது மரத்தின் ஒரு பிம்பத்தை அவதானிக்க எப்படி ஒரு நீர்நிலை இருந்தால் பிம்பம் தெரியுமோ அப்படி ஒரு பிம்பம் மாதிரி அவருக்கு தெரியும் அப்போ அவர் யோசிப்பார் அடைய இந்த இல்லை நீர்க்குட்டே இருக்குன்னு சொல்லி போட்டு கிட்ட போவார் அதுதான் நீங்கள் சின்ன வகுப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு போக இப்போ இது கிட்ட போக இதுகள் எல்லாம் இல்லாமல் போகும் அதை தான் நாங்கள் காணல் நீர்னு சொல்கிறோம் அப்போ உண்மையாக வெவ்வேறு அடர்த்திகளை உடைய காற்றுப்படைகளில் இந்த முழு உத்தரிப்பு நிகழ்வதால் இந்த காணல் நீர் ஏற்படுது சரிதான் இது ஒரு விளைவு இந்த முழு அகத்தரிப்பின் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒளியியல் நார்கள் என்று அப்போ ஒளியியல் நார்கள்ட முதல் பயன்பாட்டை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோணும் இது மிக பெரிய அளவில் தற்பொழுது தொழில் துறைகள் மருத்துவ துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ஒளியியல் நார்கள் இப்போ இந்த ஒளியியல் நார்டா என்னென்னு முதல் விளங்கினீங்கன்னா ஒரு மெல்லிய குழாய் அதுக்குள்ளே ஒளி வந்து முழு அகத்தரிப்பு அடைஞ்சு போய்கொண்டிருக்கும் ஏனென்றால் நீங்கள் வழியாக விளங்குங்க நோமலாக ஒழிக்கதிர செலுத்தினம் என்று சொன்னால் அதே ஊடகத்துக்குள்ளால போயிருக்க முறிவடைஞ்சு 
இது இப்படி முறிவடைஞ்சு போகும் ஆனால் இதன் மூலமாக நாங்கள் என்ன செய்யலாமோன்னா வளர்ச்சி ஒழிய ஏதாவது ஒரு தேவையான இடங்களுக்குள்ளே நாங்கள் செலுத்தி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இதை நாங்கள் பார்த்தமெண்டா இந்த ஒளியியல் நார்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்த்தமெண்டு சொன்னால் இந்த பல துறைகள்லேயும் இது பயன்படுத்தப்படுது இந்த மருத்துவத்துறையில் நாங்கள் பார்த்தமெண்டு சொன்னால் மருத்துவத்துறையில் எங்களுக்கு இந்த படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அந்த இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் இந்த படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஒப்டிக்கல் ஃபைபர் அனுப்பி தான் அவர் படத்தை எடுப்பினார் அதே நேரம் சர்ஜரிகளுக்கும் லேச பீமுகளை விட்டு அது இந்த ஒப்டிக்கல் ஃபைபர்களாக லேச பீமுகளை விட்டு இந்த சர்ஜரிகளும் செய்யப்படுது சரி தானே அப்போ அது இந்த மருத்துவத்துறையில் வர பயன்பாடாக அமையுது மற்றது கம்யூனிகேஷனில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா அதாவது தொடர்பாடலில் பெருமளவு இந்த முந்தி கொப்ப வயருக்குள்ளால் தான் இந்த சிக்னல்கள் எல்லாம் போனது இப்போ முழுமையாக எல்லாத்தையும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸாக மாற்றி கொண்டு வருகிறோம் அப்போ அது எங்களுக்கு அதாவது மிக தெளிவான துல்லியமான ஒரு தொடர்பாடலே ஏற்படுத்தும் ஒரு முனையில் நாங்கள் கொடுக்குறது முழுமையாக இங்கே ஒரு முனையில் கொடுத்தால் அது முழுவதுமாக ஒரு முனையில் கொடுக்குறது முழுவதுமாக அடுத்த முனைக்கு வரும் சரியோ அப்போ எங்களுக்கு அது முழுமையாக ஒருவித லொஸ்ட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் அந்த இது இந்த மிக பிரதானமான இயல்பாக அமைகிறது அப்போ இப்படி தொடர்பாடலுக்கு இது பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்தது இந்த பாதுகாப்பு துறையில் என்று சொன்னால் இந்த பிளேன் இதுகளிலாம் இதை யூஸ் பண்ணிடலாம் சில பிளேனுகளுக்கு இந்த ஒப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் கணத்த தொடர்பு அந்த தொடுக்கிற இதுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுது மற்றது ப கம்யூனிகேஷன்லேயும் டிஃபென்ஸில் பயன்படுத்தினோம் மற்ற தொழில்துறை என்று சொன்னால் இந்த ஆக்கள் புகையில்லாத இடங்களுக்கு கேமராக்களை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு மற்றது சில பல வேலைகளுக்கு போகையில்லாத இடங்களுக்குள்ள படம் எடுக்கணும் என்று சொன்னால் இந்த ஒளியல் நேரம் விட்டு தான் அந்த படம் எடுப்பினோம் இப்போ இன்டர்னல் சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாதுகளுக்குள்ள பார்ட்ஸ்கள் செய்ய வர பிரச்சனைகள் அப்படியான இதுகளுக்கு எல்லாம் இந்த ஒளியல் நேரம் பயன்படுத்தினா இந்த தொழில்துறையில் படங்களை எடுத்து பாவித்து கொள்ளணும் அப்போ இப்படியாக பல இடங்களில் இந்த ஒளியர் நார்கள் பயன்படுத்தப்படுது இப்போ இந்த ஒளியர் தொழிற்பாட்டை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரைட் அப்போ இந்த ஒப்டிக்கல் ஃபைபர் இப்படி கட் பண்ண வண்ணம் என்று சொன்னால் இதுமாதிரி சரியான மெல்லிசாக இருக்குது சும்மா அனிமேஷனாக போட்டு காட்டுறோம் அப்போ இப்படி இப்படி தான் ஒளிக்கிறது போகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதன் மூலமாக நாங்கள் ஒளிகளை வெவ்வேறு திசைங்க பெண்ட் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்குள்ளாலும் போவோம் இப்போ ஒழிக்கிறது உண்மையாக வளைஞ்சு போகுதுன்ற மாதிரி கதைக்கலாம் ஆனால் ஒழிக்கிறது நேரு தான் போய் தெரிப்படைஞ்சு போய் கொண்டு இருக்கும் ஆனால் வளைவாக வளைச்சு வேறு குறிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அனுப்பலாம் வளைவான இடங்கள் எங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஒளியை நாங்கள் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை யூஸ் பண்ணுறதா ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த கணக்கை பார்ப்போம் ஒளிக்கதிர் ஒன்று முழுக திரைப்படவுக்கு திருப்திப்பட வேண்டிய தேவையான நிபந்தனைகளை கூறுக அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொன்னான் ஒளிக்கதிர் ஒளி அடந்த ஊடகத்திலேருந்து ஐதான ஊடகத்துக்கு போகணும் மற்றது படுகோணம் அவதி கோணத்திலும் கூடுவாக இருக்கணும் அந்த ரெண்டே மொழி நீங்கள் தான் காணும் ஒரு ஒன்றிலே காட்டப்படுவார வழியில் ஒரு நூறு ஒளிக்கதிர் ஒன்று முறிவிட்டுட்டு என் சமன் ஒன்றை பிளாஸ்டிக் துறைவினால் செய்யப்படும் நீண்ட உருளை எழுந்து நுழைகிறது பிளாஸ்டிக் வழி இடமுகத்துக்குரிய அவதி கோணத்தை கணிக்க அப்போ அது நோமலாக உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பிளாஸ்டிக் வழி இடமுகத்துக்குரிய வந்தால் கீழே பிளாஸ்டிக் இருக்கும் வழி இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதுக்குரிய அவதி கோணத்தை காணணும் அந்த சிய இது பிளாஸ்டிக் இது சி இது வழி அப்போ ஒன் இன்டூ சைன் நைன்டி செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ சைன் சி என்று போட்டுட்டு சியை காணணும் அதில் சைன் சியை நேரடியாக ஒன்றிங்களில் ஒன்று சமாஜ் எழுதலாம் அதை பெரிய பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதை வடிவாக செய்து பார்த்து கொள்ளுங்க சைன் சியை சி சமன் ஒன்றிங்கில் ஒன்று தசம் அஞ்சு ரெண்டு என்று சொல்லி இது மடக்கை பார்த்து சிய காணும் சரி தானே பின்னர் எப்படி கோணம் டீட்டாவுக்கும் இக்கதிரான பீக்குகள் பரப்பிலே முழுவக தெரியும் என்ன காட்டுக ரைட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்த கேள்வியோடு இது சம்பந்தப்பட்டு இருக்குது பாருங்கள் எல்லா கதிருக்கும் இது முழுவக தெரிப்படுங்க போனவரை முழுவக தெரிப்படையாதுன்னு கண்டு அப்போ முழுகர்ப்பு தலை அடையும் என்ன காட்டுங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்வீங்க 
அப்போ இங்கே ஒரு கதிரை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே ஒரு டீட்டான்னு போட்டு காட்டியிருக்கிறார் நாங்கள் இங்கே ஒரு கதிரை செலக்ட் பண்ணுறோம் மருவுற கதிரை சரியா மருவுற கதிர் இந்த செவ்வனோட பெரிய ஒரு கோணத்தை அமைக்கும் அதாவது உண்மையாக இது பிளாஸ்டிக் செவ்வனை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ சி என்றது அமைக்கும் அப்போ அந்த கதிர் இங்கே வந்து குறைந்தளவு கோணமாக இந்த கோணம் கூடினபடியால் இந்த கோணம் குறைவாக இருக்கும் ஏன் ரெண்டு கோணங்கள் கூட்டு தொகை தொண்ணூறு பாகை என்று வருது ஆகவே இப்போ மற்ற கோணம் அதை நாங்கள் விருப்பம் வை என்று வச்சோம் என்று சொன்னால் அந்த கோணம் மிகவும் குறைவாக இருக்கு சரியோ அப்போ அந்த கோணம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ அந்த கோணத்தை கணித்து பார்க்குறார் அதை கணிக்கலாம் தானே ஏற்கனவே சியை கண்டிருப்பீங்கள் இங்கே சி கண்டிருக்கிறீங்கள் வை என்ற கோணம் அது தொண்ணூறுலேருந்து கழிச்சு விட்டு அந்த வை என்ற கோணம் வரும் அந்த கோணம் அந்த வை என்ற கோணம் சீலும் பார்க்க பெரிதாக அமைஞ்சது என்று சொன்னால் என்ன முடிவு சொல்லலாம் இதில் ஒழிக்காது உங்களோடு தெரிவிப்பாங்க அப்போ இந்த கதிருக்கு முழுத்தரிப்பு நிகழ்ந்தால் மிச்சம் இல்லா கதிரும் கட்டாய முழுத்தரிப்பு நிகழும் அது பேரும் பார்ப்போம் ஏஞ்சலும் பார்ப்போம் இங்கே இன்னொரு கதிர் போனால் இங்கே இன்னும் கோணம் குறைவாக இருக்கும் கோணம் குறைவாக இருந்தால் இந்த இடத்துல கோணம் இந்த கோணத்தில் பார்க்க மிக பெரிதாகவே கட்டாயம் முழு உத்தரி அப்போ மருவி கொண்டு வார காதில் முழு உத்தரி படைஞ்சா ஏனைய கதிர்கள் எல்லாம் முழு உத்தரி படையும் அப்போ மருவி கொண்டு வார காதிலே நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அதை நீங்கள் செப்பரேட்டாக ஒரு படத்தை கீறி செய்து காட்டணும் இந்த கேள்வியில் சரிதானே இதுக்கு பிறகு ரெண்டாவது பாட்டை பார்த்தோம் சொன்னால் இப்போது மேற்குறிப்பிட்ட எல்லையான ஒரு காட்டப்பட்டாலும் முறை சுட்டி ஒன்று சொன்னாலுடைய வேறொரு பிளாஸ்டிக் திரவியம் ஒன்றால் முற்றாக சூழப்பட்டிருக்கு அப்போ இங்கே இப்போ இந்த திரவியம் இங்கே இங்கே பிளாஸ்டிக் திரவியத்தால் மூலப்பட்டிருக்கு இப்படி முறை சுட்டி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒன்றால் முற்றாக சூழப்பட்டுள்ள இடைமுகம் பி கியூவிலே முழுக திரை படைக்கூடிய கதிர் ஒன்றுக்குரிய கோணம் டீட்டாவினது உயர் பெருமானத்தை காணும் அப்போ என்னென்றால் இப்படி அவ்வளோ கோணம் இதில் இந்த டீட்டாவின்ற உயர் பெருமானம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட டீட்டாவுக்கு இந்த கதிரையை நான் பாவிக்கிறேன் ஒரு குறிக்கப்பட்ட டீட்டாவுக்கு இந்த கதிர் போய் இதில் மருவி கொண்டு போகும் இந்த டீட்டாவுக்கு கூடவாக இந்த டீட்டாவுக்கு குறைவாக இருக்கிற கதிர்களை யோசிப்பாருங்க இப்போ இந்த டீட்டாவுக்கு குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் இங்கே கோணம் குறைவாக அப்போ இந்த கோணம் கூட அப்போ முழு உடுத்தரிப்பு நிகழும் சரியா இந்த டீட்டாலும் கூடவாக அமைஞ்சா என்ன நடக்கும் இந்த டீட்டாலும் கூடவாக அமைஞ்சா இங்கே கோணம் கூடிடும் இந்த கோணத்திலும் பார்க்க இந்த கோணம் குறைஞ்சிடும் ஆகவே முறிவடைஞ்சு போகும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு அந்த டீட்டாவை தான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்போ டீட்டாவை கேட்டால் நீங்கள் இதை செய்யலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வலி ஈஸி அப்போ அதான் அந்த டீட்டாவும் அந்த மேக்சிமம் பெறுமான் அதுக்கு கூடினா முறிவடையுது மேக்சிமம் பெருமானம் தான் கிட்ட அது குறைஞ்சா முழு ஒரு தரிப்பை நிகழ்த்து அப்போ எங்களுக்கு கேட்ட டீட்டால் முழு தரி படையக்கூடிய கதிர் ஒன்றுக்குரிய கோணம் டீட்டாவினது உயர் பெருமானம் தான் கேட்டு அப்போ குறிக்கப்பட்ட டீட்டா வரையும் முழு ஒரு தரிப்பு நடந்தோன்றிருக்கு அதுக்கு மேலே போயிக்க இப்போ இந்த அங்காலும் முறிவு நடக்கு இங்கே விளங்கப்படுத்தினா அந்த லிமிட்டை விளங்கப்படுத்தினா இதுதான் அந்த லிமிட்டு சரியோ அப்போ இதில் டீட்டாவை காண்றது நீங்கள் வடிவாக செய்யலாம் என்றால் ஒன் இன்டு சைன் டீட்டா நான் முதலை போடுறோம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கணும் இந்த கணக்குகள் எல்லாம் நீங்கள்லாம் செய்யணும் நாங்கள் இதில் செய்யக்கூடாது ஒன் இன்டு சைன் டீட்டா சமன் அந்த முறி கோணத்தை நீங்கள் ஆர் ரெண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ என்று வரும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டு சைன் ஆர் ரெண்டு வந்திருக்கு இந்த டீட்டா முறிகிற கோணம் அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் இங்கே மறு ம மறுவளமாக இந்த சமன்பாட்டை போட்டுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் தொண்ணூறு மறுவிக்கணும் தானே போகுது அப்போ அடுத்த சமன்பாட்டை எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இன்டு சைன் நைன்டி சமன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டு மறுபுற வண்டியாக சீரேஷன் கொடுக்கலாம் சைன் சி டேஷன் அப்போ நீங்கள் சீடேஷை கண்டுட்டீங்கன்னா 
സി ഡാഷ് കാണില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് പാടില്ല എന്ത് സി ഡാഷ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് സൊന്നാൽ നിങ്ങൾ ആറെ കാണില്ല തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് കളിച്ച് തൊണ്ണൂറ് സൈ സി ഡാഷ് താൻ ആറാകാമേ ആറെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിലെ പിടെ തീറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ തീറ്റാവ കണ്ടുകൊള്ളാം ചെയ്ത ഞാൻ അല്ല വലുത് സുഖമാ കണ്ടുകൊള്ളാം കണ്ടുകൊള്ളാം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലെ കൊപ്പിയിൽ എഴുതി ചെയ്ത് വാക്കണം അതാ ഉമ്മിയാന മുറ ശരിയാ നാങ്കൾ ഇവിടെ കണക്കെ ചെയ്ത് പോറ് ദിവ്യ പരിയോസനമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പാക്കുന്നതാണ് കെട്ടിത്തരണം ചെയ്താനേ അടുത്ത് അതാ അപ്പം ചെയ്ത് പാരങ്ങോ തീറ്റാസം എൺപതിൽ പടം കയറാനും വളിയിൽ പടിപ്പെടാനും കാട്ടി കണ്ട അപ്പം ഇത് എൺപത് ഉണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എൺപത് ഉണ്ട് വെച്ച് അതിന് മുറി കോണത്തെ കാണലാം എൻ്റെ അതിൻ്റെ കോണത്തെ കാണലാം അപ്പം ഇന്ത കോണത്തെ കണ്ണിങ്ങളുടെ ഇന്ത കോണം ഇന്ത അവധി കോണം സി ഡാഷിലും കൂടെ വാഹവന്താ ഇല്ല സോറി അവധി കോണത്തിനും കൂടെ വാ കുറയാണ്ട് ഫാ കോണും പാർത്ത പറയാതെ ഇതുക്കുള്ള പോവും ഇങ്ക പോയി പിന്നെ ഇന്ത കോണം മുറി കോണത്തെ കാണലാം ഇതേപോലെ അത് ഇന്ത കോണത്തെ കാണലാം കണ്ട ഇന്ത കോണം എന്താ അവധി കോണം ഏറ്റവും കണ്ട അവധി കോണത്തിനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സ്വന്നാ ഇത് കടയിൽ മുടി കിട്ടും കുറേ വരുന്നത് അപ്പോൾ വെളിപ്പെടാണ്ട് സ്വന്നാ ഇന്ത കോണവും അവധി കോണത്തിനും കൂടെ വാഹവരും അതാണ് ചെയ്ത് പേരുന്നു മൂണ്ടാതെ വ